Mr. Khalidi, Mr. Khalid, Dr. Khalid. Excuse me. Ladies and gentlemen, His Excellency, Federal Minister of Ministry of Information Technology, Dr. Sabad Ahmed Chaudhary, our guest of honor, Honorable Economic and Commercial Counselor, the People's Republic of China, Mr. Wong Ki Wa. I welcome you, Tinju. I welcome you, government officials, Huawei team, industry leader, and distinguished guests. Good morning, and assalamu alaikum. I, I should deny you on behalf of Huawei, welcome you all to 2019. ICT leader today and forever. Ladies and gentlemen, our slogan as you can see about the idea. It's about making ideas possible, which certainly is rather provocative, which gives me a reason and purpose for our summit, which has been conducted today. I would have to say for everyone's information that this summit concludes revolves around innovative business growth and intelligent ICT operations. Having said that, we will be showcasing our state-of-the-art products and solutions with expert providers from all over the world to enlighten us with the latest trends in technology. Plus, to get and give us an insight about all the latest trends in technology that I mentioned. To begin with, I have Mukti Mukti to officially initiate the ceremony with the recitation of the Holy Quran. Minister of Information and Broadcasting, Mr. Fawal Chaudhary, Honorable Economic and Commercial Counselor, 
Embassy of the People's Republic of China, Mr. Wang Zhihua, government officials, industry leaders, distinguished guests, good morning, Assalam alaikum. It's a great honor for me to welcome you on behalf of Huawei to Huawei Pakistan Mobile Summit 2019. This is the second time we organize this annual event. By this event, we're aiming to bring the latest technology advancement of the industry and worldwide best practice to Pakistan and discuss with other stakeholders and see how we leverage it and benefit our consumers, industry, and society in Pakistan. The slogan for this year, as shown here, it is building a fully connected, intelligent Pakistan. As we all know, connectivity is a basic human need and a very important factor for economic growth. There has been uh, amazing progress achieved in Pakistan in the past several years. And there's tens of millions of new users are connected to the mobile network. As for Huawei, we are very privileged and honored to win witness it and participate in it. And if you look at the future, there are still a lot of exciting things yet to come. I think the first thing is about 5G. Last year we talked about 5G, we said 5G is coming. And this year we said 5G is on. Up till the end of first quarter, as for Huawei, we've signed more than 30 commercial contracts globally. And we expect more than 40 countries will launch 5G service by the end of the year. And we, if we see uh, 2G, 3G change the way we communicate, and 4G change the way of our lives with e-commerce, with video entertainment, etc., 5G will fundamentally change our society by bringing the digitization across different sectors. And Huawei was regarded as a clear market leader in 5G with the number one approved basic patents, number one market share, number one product shipment, and we are ahead at least one year um, in the industry in terms of the technology roadmap. Uh, besides 5G, there's also ever-increasing user demand on better user experience. Uh, according to our statistic, in the past five years, the user experience globally, mobile data speeds increased by 560%, which is from 4.5 megabps to more than 25 megabps. And there's another ever-changing, it is the um, increasing pressure for operators in their operation cost. As long as we introduce new technologies, we introduce new layers of network. So as for Huawei, we are the first one in the industry who introduced artificial intelligence into the telecom sector. With that one, artificial intelligence will enable the intelligent operation for the telecom networks, which ultimately achieve the autonomous driving network operation with full autonomy. Artificial intelligence, big data, and cloud computing technologies will foster the innovation of the digital services and bring a new revenue stream for the telecom sector. That summarizes our three main topics of this event, which is the road to 5G, AI-enabled intelligent operation, innovation-inspiring new growth. I hope you can find exciting things in our both. I would like to also take this, this opportunity to update you something about Huawei. In 2018, we achieved an annual revenue of $105 billion. And we invest $14.8 billion in the R&D, which is the top five globally across all the industries. That enable us to be a leader in both ICT infrastructure business and smart device business. And we will remain a private company, fully owned by employees. We are committed to provide simple, powerful, secure networks 
to our telecom carrier customers. We served more than three billion users globally in the past 30 years across 170 countries without a single severe cybersecurity issue. And we will continue collaborating with our partners, with the regulators, to ensure that continue. And we are committed also to be a responsible corporate citizen. Since we entered the Pakistan market, we have created more than 25,000 jobs. Pakistan talents are not only our dearest colleagues in Pakistan office. We also established our technical support center in Pakistan to serve our region, probably later the global business. So distinguished guests, ladies and gentlemen, while we perceived Pakistan as a strategic market, so we would like to collaborate with other stakeholders to bring digital to every person, every home, every organization for a fully connected, intelligent Pakistan. Thank you very much. I hope you enjoy the stay. Honorable uh, Dr. Khalid uh, Makbur Sadiq, uh, Federal Minister for Information Technology and uh, Te Telecommunication, and uh, Honorable Mr. Fawad Chaudhry, Federal Minister for Information and Broadcasting, the Sun Xiaofeng, Vice President of Huawei Middle East, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to attend today's summit hosted by Huawei Company. Uh, on behalf of the Chinese Embassy, I would like to firstly express our appreciation and greetings for Huawei's initiative and efforts to help build a fully connected and intelligent Pakistan in the past years and also in the near future, uh, based on the guidance of the <coughs> Pakistani government and the close collaboration from the local partners. And I also would like to <clears throat> express our confidence and the hopes for the bright future of the Pakistani digital economy as well as the whole society. I am given uh, this uh, 5G and 5G uh, uh, this, uh, this is d digital. Uh, regarding today's uh, the theme of the summit, I think uh, their uh, uh, digital economy, 5G, the high will become the buzzword in the world as well in their Pakistan. Uh, because we know their 5G is coming and it will dramatically change our life and beyond our imagination. So as a layman of this sector, I can uh, say more about that, but I think uh, uh, other experts uh, who are present today will, uh, in, in the later part, will show us the, the, the future of the 5, 5G and the AI and other their advanced uh, technology for us. Uh, so uh, we definitely believe that you will share the ideas and the visions about how to realize a larger scale application of 5G and the digital life in the near future. Actually, China has attached the great importance to 5G in their uh, 13th five-year plan, uh, namely from the 2016 to 2020. So we have uh, set a goal of their joint solution for global customers, and they has a, it has one good reputation for its products and services. In Pakistan, Huawei also has invested has invested a lot and also show its uh, consistent direction and the goals on promotion of the digitalization level of the Pakistan by providing its better quality devices and the services. Uh, so I think uh, today's summit will provide one more platform and one more opportunity uh, to better understand and uh, how Huawei will provide its services and uh, uh, their products to Pakistan society. 
Uh, more importantly, I would like to emphasize that uh, the digital, the high tech, the cooperation has become one main aspect of the bilateral co economic cooperation under the framework of the CPAC. Uh, now, and uh, the both sides is discussing to set up one high tech park in Islamabad could be signed upon their PM, PM's visit uh, to Beijing. And uh, more and more Chinese high-tech companies show their interest to in investing in Pakistan. So this uh, very, we are very encouraged and very happy to this trend. This uh, ICT cooperation will become more and more in Pakistan. Uh, and under their great leadership of the Prime Minister Imran Khan and the PTI government, and we, we believe that there, the further cooperation in ICT industry will become more and uh, more and more. So there, in the end, I would like to uh, emphasize that the Chinese embassy will continue to support and facilitate their, uh, their, their uh, strengthening in their high tech sector for both the business community. Uh, just to the, please feel free to contact us if we, there is anything we can do for you. Uh, so last, uh, the wish the uh, uh, summit success and the long live the China-Pakistan friendship. Thank you so much and uh, so <laughs>
a big newspaper, a big uh, news group has to close down their four offices because they frankly didn't need them. They don't need them anymore because they can actually make their newspaper in the capital and just by the click they can send it to the press directly. So they hardly need their offices in the smaller cities. So they took away the, it took away many jobs. So I would say and I would request the technology companies including Huawei that the kind of budget you are allocating for research and development, it may also, you also have to think of jobs. You also have to think of that with the advent of and with the, the kind of fast growing artificial intelligence uh, we are witnessing in the and we are noting in the uh, technology companies, how will, how will we cope with the joblessness? How will we uh, create new avenues of jobs? This is, will be a huge challenge for, for us, for a humankind also. But as far as technology is concerned, I think there is no other way for countries like Pakistan, for countries we have to think the way technology is going. Ye hamara, I, sorry, because it is, the speech is going live on television, so I have to shift to Urdu as well for, for a while. Hamara jo sabse musulmano ka dekha jaye to jo Hindustan ke andar ek soch, nahi soch ka agaz hua, wo Sir Sayyid Ahmed Khan se hua tha. Aur Sir Sayyid Ahmed Khan wo pehle muslim rahnuma the, jinho ne musulmano ko ye kaha tha ke aap pichle jo soche hai ke hum badshah the, hum ne ye kiya, hum ne wo kiya, us se niklein aur nahi daur aur nahi उसके जो तकाजे हैं उसके मुताबिक आगे बढ़े और सर सैयद अहमद खान ने तवज्जो दिलाई थी टेक्नोलॉजी की तरफ उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी और फिर उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ जो बढ़ने के लिए 1940 और सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के درمیان जो कुछ हुआ वो दरअसल पाकिस्तान की तरफ कदम थे तो अगर हमने पाकिस्तान में आगे जाना है तो जाहिर है हमें वापस देखना होगा सर सैयद अहमद खान की सोच को अगर आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो नहीं दी अगर आपने आगे बढ़ते हुए नए जो तकाजे हैं नए जो जाविए हैं उनको नहीं देखा तो आप पीछे रह जाएंगे अभी आप देखिए 14.8 अरब डॉलर हवावे खर्च कर रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट पे ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का तकरीबन हाफ है जितनी हम कुल एक्सपोर्ट करते हैं तकरीबन उसका जो हाफ है वो सिर्फ एक चाइनीज कंपनी अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर लगा रही है जब इस किस्म का कंपटीशन होगा हमें अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज को आगे लाना है हमें अपने जो हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं उनको फैसिलिटेट करना है मिनिस्टर साहब यहां तशरीफ रखते हैं उनकी وزارت जो है उसका बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि किस तरह से वो पाकिस्तान को एक कम वसाइल के होते हुए एक आलमी जो मुकाबला है उसके अंदर रखें हमने ये देखा है कि किस तरीके से हम इन चीजों को इग्नोर कर ही नहीं सकते हमें ये भी अगर से हम बहुत बड़े ऑपरेशंस मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ला रहे हैं लेकिन मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की तवज्जो दिलाई कि हमारा जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है एक्चुअली वो हमारी फॉर्मल एडवर्टाइजिंग को क्रॉस कर जाएगा बड़ी जल्दी तो आप कैसे उसको एक नेट में लाएंगे कैसे उसको एक नेटवर्क में लाएंगे कि वो आपका ना हो सके कि वो इस तरह से बाहर पैसा ना जा सके फिर आर्टिफिशियल जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी ये हमने देखा है क्रिप्टो करेंसी एक जो आई है उसके अलावा और बहुत सारी जो करेंसीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज हैं जिनका वजूद ही नहीं है जिसको आप छू ही नहीं सकते वो करेंसीज आई हैं अब वो करेंसीज क्या टेक ओवर कर लेंगी इसके लिए बड़ी सोच की जरूरत है हमारी जो 5G टेक्नोलॉजी जो हवावे ला रहा है इसके बाद हमारा जो फॉर्मल मीडिया है उसके ऊपर उसके क्या असरात आएंगे इसीलिए हमने एक मीडिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यहां पर लाने का सोचा है मीडिया जब 1960 में मैं रेडियो पाकिस्तान का छोटा सा म्यूजियम है इस्लामाबाद का मैं यहां पे गया तो मैंने देखा कि 1960 में हम अपने ट्रांसमीटर्स खुद बना रहे थे हम अपने रेडियो इक्विपमेंट खुद बना रहे थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने हर चीज दूसरों पे छोड़ दी है और अब हम सिर्फ 
हर चीज़ जो है वो बाहर से मंगवाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं सो so, इसलिए मैंने ये सोचा और फिर कैबिनेट ने जो है ये मेहरबानी की है उस कॉन्सेप्ट को प्रूव किया है कि हम यहाँ पे अपनी मीडिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाएं जिसमें एच डी टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारी जो सिनेमाटोग्राफी की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बच्चों को पढ़ाई जा सकें और वो यहाँ पर खुद इस मामले के ऊपर रिसर्च भी कर सकें इस चीज़ को देख भी सकें सो so, मेरा ये ख्याल है कि इस बारे में हमें किसी को भी कोई शुबा नहीं होना चाहिए मुस्तबिल जो है वो टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी जो है वो टेक ओवर करेगी अगर हमने उसकी तरफ तोज्जो नहीं दी है सो so, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे आईटी मिनिस्टर मिनिस्ट्री की है हमारे बाकी शोबों की है कि वो कितनी जल्दी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं एंड इन द एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू हवावे फॉर अ वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन यू हैव मेड टू पाकिस्तान पाकिस्तान टेक्नोलॉजी सीन एंड चाइना एंड पाकिस्तान हैज बीन ए ग्रेट फ्रेंड्स ऑलवेज एंड सिंस प्रेजिडेंट शी हैज़ टेकन ओवर द होल डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशनशिप हैव चेंज इट्स वी हैव अ स्ट्रेटिक रिलेशनशिप वी हैव इकनॉमिक रिलेशनशिप वी हैव अ टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप एंड आई होप दैट चाइना एंड पाकिस्तान टूगेदर विल कम एज अ बिग प्लेयर्स इवन इन टेक्नोलॉजी थैंक यू सो मच फॉर Thank you Mr Fawad for not only had Auzu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim city sectors stakeholders distinguished guest ladies and gentlemen assalam alaikum and good morning it give me immense pleasure to be here amongst the gathering of it and telecommunication professionals stakeholders of the industry and i would also like to appreciate hawawe for taking this excellent initiative for organizing the mobile summit i believe this summit will provide a wonderful opportunity to the expert of the ict spectrum to intact and promote further development of the sector ladies and gentlemen we are living in a era where the technology are enable unique possibility of inclusive human development and empowerment across the board the dynamically evolving information and communication technology sector hold crucial importance globally as one of the key sector in term of powering economics driving efficiency we fully realize the potential of ict to our to spur socio economic growth and consider it one of the key to achieve efficiency transparency good governance and empowerment of the people therefore the focus on the whole value chain includes expansion of the broadband connectivity and the access into infrastructures fueling demand for the ict services investing in the digi digital skills and literacy i will also take the advantage uh, as the honorable minister told me that this is this broadcast in the uh, radio and tv so i will also take the liberty to express in the national language ladies and gentlemen uh is tez raftar duniya ne sab kuch badal ke rakh diya hai agar koi nahi badla to wo जिसने बदलने का इरादा भी ना किया हो और वो कौम और अफराद जो खुद को बदलने का इरादा भी ना रखते हों तो उनको बदलने का तो खुदा भी वादा नहीं रखता गुजशत 20 साल में दुनिया में गुरबत 
آدھی ہوئی ہے اور جب پوری دنیا میں غربت آدھی ہوئی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارا خطہ اور خطے میں موجود جو پاپولیشنز کے جائنٹ تھے ان ممالک میں یہ غربت کم ہوئی ہوگی تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں پڑا ہوگا یعنی ہمیں یہ بات ایک حوصلہ دے رہی ہے کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اس جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے اپنی اس آبادی کو جس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں اس کو ہم ایسٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں جس کو ہم لائبیلیٹی سمجھتے ہیں اس کو اپنی قوت میں تبدیل کر سکتے ہیں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی سب سے پہلے یہ چاہتی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن پاکستان جو کہ پاکستانی کو کرنا ہے وہاں پہ تعلیم کا معیار اس درجے کا ہو اور اتنی بہتری آئے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کو بہت تیزی کے ساتھ اس لیول پہ لے جا سکیں جہاں سے عالمی دنیا کا ہم اقوام عالم کا ہم مقابلہ کر سکیں بہت جلد ہم ہمارے یہاں براڈ بینڈ کی کنیکٹیوٹی پینیٹریشن اور موبائل فون کی پینیٹریشن اس کے لیے بھی یہ منسٹری ہماری منسٹری کام کر رہی ہے لیکن بنیادی کام ہمارا ہے تمام باقی منسٹریز کو شعبوں کو ہیلپ کرنا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مجھے امید ہے کہ وہ پاکستانی جو ملک سے باہر جا کر کارنامے کرتے ہیں ہم ان کے لیے ایسی اپرچنٹی کریئٹ کریں کہ وہ اس پاکستان کو بھی وہ پاکستان بنا سکیں جس کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا بہت بہت شکریہ تینک یو ویری مچ تھینک یو ڈاکٹر صاحب آئی ووڈ ریکویسٹ کمرشل کاؤنسلر Huawei Pakistan Mobile Summit 2019 officially begins now. Congratulations. Five, four, three, two. Now I'd like to invite our CTO of Huawei Middle East Enterprise, Mr. Faisal Amir Malik.
Continuing with the event, proceeding with our first keynote, Mr. Faisal Amir Malik, the CTO of Huawei Middle East Enterprise. I'll not name them, I'll respect them all. 
and uh, they gave us a vision that in next 10 years, Huawei will be either number one, or if not, among the top three. So we were trainees in the new in Huawei, so of course we came out for a coffee break and we said, I think it's an over ambitious plan. I look at those companies which are 108 years old and 110 years old, 80 years old, how we cross them. Uh, but 2015, uh, Huawei uh, became uh, number one uh, in the telecom market for the largest shareholder. Uh, so now I have uh, 20 minutes uh, for my keynote. I have second one later on after the lunch, which is very detailed. But in these 20 minutes, uh, I would like to touch upon a few interesting things which are happening around the world, around the region when I travel across uh, we are आपने लाइव नहीं लगाया? हाँ जी बिल्कुल मैं ये टाइम हूँ ये अपना बोर्ड में लगा ऐसे करना ये भी चाहिए दो दो बोर्ड आने चाहिए क्या लगे हैं? वो जो कोई लॉजिक कमेंट की समझ क्या है? इधर आ जाए। सर थोड़ा पीछे खड़ा करेंगे साहब का फ्रेम आ जाए। दरवाजे पे खड़ा कर लेंगे दरवाजे पे। वहाँ खड़ा करेंगे। हाँ बहुत क्लोज कर रही हैं इधर आज भाई ये बहुत क्लोज हो गया इसके पास चलती है कुछ कर देना जरा अच्छा लोगों जोड़ दो अली भाई जोड़ दो जोड़ दो लोगों कोई भी ना डालो यार सिर्फ माइक रहते हैं ये लली بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پہ ہواوے کی اس کانفرنس میں آئے تھے دنیا جس تیز سے تبدیل ہو رہی ہے اور چائنہ کا اس پر جو رول ہے ہم سب کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اس ہمارے پڑوس میں ہوتی بھی اس ترقی کے ساتھ ہم پاکستان کو ہم آہنگ کر سکیں ہمیں ضرورت آنے والے چند سالوں میں کہ ہمارے پاس کم سے کم دو لاکھ ایسے آئی ٹی گریجویٹ ہوں جو کہ جدید دنیا کے ساتھ ہم اہنگ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں ہمیں ضرورت ہے کہ انہی چند سالوں میں ہم پاکستان کے کونے کونے پہ چھوٹے سے چھوٹے دھیات اور جگہوں پر براڈ بینک کی پینٹریشن میں کامیاب ہو سکیں اور ہم وہ آج کا جو موبائل فون ہے سمارٹ فون ہے جو کہ کل تعلیم تربیت سہت بینکنگ سب کے لیے ہمارا سب سے بڑا ٹول ہوگا اس کو اتنا سستہ کر سکیں اس کی مینفیکچرنگ یہاں کر سکیں تاکہ ہر پاکستانی آنے والی اس تبدیلی کے ساتھ تیار کھڑا ہو ہم آنے والے وقتوں میں ایک ریگولیٹری آتھارٹی بھی بنانے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر آئی ٹی کی ایڈوکیشن کے حوالے سے اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک اس طرح کی پوری ہماری پالیسی تیار ہو چکی ہے اس کو ایک ادارے میں تبدیل کرنا ہوگا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ
मैंने आपसे ये कहा है कि एक साइबर सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है उसके तहत एक गवर्नमेंट खुद अपना एक साइबर सिक्योरिटी की अथॉरिटी कायम करेगी और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी करेगी हाँ बाकी काम आज की जदीद दुनिया में प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है उसको मॉनिटर करना और उसको रेगुलेट करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी और हुकूमत की जिम्मेदारी आने वाले वक्तों में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसी टेक्नोलॉजी के जरिए ज़्यादा बेहतर तौर पर कर पाएगी देखिए हवावे से भी हम दरख्वास्त कर चुके हैं और अभी बार्सलोना में जो मोबाइल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी हमने मुख्तलफ दुनिया की कंपनीज से उनके साथ बात की है हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना होगा उनको और हमने इसी तरह जो हरिपुर हज़ारा में एक जगह पड़ी है उसको हम तेज़ी से तैयार कर रहे हैं हमने ताकि अगर लोगों को फौरी तौर पर आना पड़े तो वो जगह हमारे पास आई पार्क के हवाले से आई टी पार्क के हवाले से इस्लामाबाद के आई टी पार्क का तकरीबन फाइनलाइज हो गया और उसके बाद लाहौर और कराची की भी बात है ये चक शदाद में जी बच्चों को प्राइमरी के लेवल पे ये जो साइबर क्राइम है या जो ऑनलाइन वीडियोस है इस किस्म के जो जराइम है उसको खत्म करने के लिए बजाय आप पार्टी बना रहे हैं प्राइमरी लेवल पे कोई है उनको शौक या एजुकेशन जी एक मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है जिसमें कि हम आई की तालीम को प्राइमरी तालीम का हिस्सा बना सकें जिसमें बच्चों को अवेयर किया जा सके कि उसके फायदे कैसे उठाए जा सकते हैं और उसके नुकसान से कैसे बचा जा सकता है जी नहीं जो आ, हमने अदम एतम के लिए तो मेरा ख्याल है उनकी 10 साल की कारकर्दगी ही काफ़ी है हमने कहा है कि हम किसी भी गैर आइनी इकदाम के खिलाफ हैं आइन में जो इकदाम जो दिए जाते हैं हम तो किसी हम आर्टिकल 149 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आइन का हिस्सा है और उस आइन का हिस्सा है जो कि 1973 में तैयार हो और अट्ठारहवीं तरमीम के बाद भी बरकरार रहा हम दो के सिंध के अंदर एक इमरजेंसी की सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है लेकिन फिर भी हमने इमरजेंसी लगाने की आ, का मुतालबा नहीं किया है हमने कहा वफाक के पास इंसानी हकूक और पाकिस्तान में लोगों को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार रखने के लिए जो आइन के आर्टिकल 149 है उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए मेरे ख्याल है ये कोई गैर मामूली काम नहीं होता है ये होते रहता है और पाकिस्तान की ज़रूरत के तहत हुकूमत की ज़रूरत के तहत ये हुआ जा सकता है ठीक है बहुत बहुत अली, तार अली, मेरा तो तारना, ये मेरा नहीं है